வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் சார்ஜபிள் ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் கெயின் தான் ஓகே எவ்வளோ வந்து சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் இது வந்து ஃபார்மேட் இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவிலே டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் ஓகே அண்ட் இது பாருங்கள் ப்ராப்ளம் கம்ப்யூட் த கேபிட்டல் கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அசெட் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப் ஆஃப் அசெட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த அசெட்டை வச்சு நம்ம முதல்ல இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டா அப்படின்றத டிட்டமைன் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஷார்ட் டேர்மில் வந்து வருமா கேபிட்டல் கெயினில் வராதா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஓகே டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேட் ஆஃப் சேல் கொடுத்துருக்காங்க சேல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை ஒரு ஒரு அசெட்டுக்கும் தனித்தனியாக போடலாம் எஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்க்கு நான் வந்து முதல்ல இதை ஷார்ட் டேர்மாக எப்படிப்பட்ட அசெட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த காலம்ஸ்லாம் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் ஓகே கேபிட்டல் அசெட் வந்து ஷார்ட் டேர்மாக லாங் டேர்மாக அப்படின்றத நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் அப்போ அதுக்கு தகுந்த தான் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா ப்ராப்ளமில் எஸ் இப்போ பாருங்கள் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்னால் எவ்வளோ பீரியட் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே இப்போ டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் நைன்டீன் ஓகே அதுக்கப்புறம் சேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் நைன்டீன் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் அப்படின்னா எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஆனால் நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே விற்றுட்டோம் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஒன்னே விற்றுட்டாங்க அப்போ இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஏ லிமிடெட் லிஸ்டட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் லிஸ்டட்னால் டுவெல் மந்த்ஸ் தான் அப்போ இது டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் பாருங்கள் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி அண்ட் அது சேல் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா அப்போ இது பன்னெண்டு மாதம்ன்றது எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னா ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே பாருங்கள் ஃபோர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன்லே சேல் பண்ணதுனால இதுவும் ஷார்ட் டேர்ம் தான் ஓகேவா டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸையும் டேட் ஆஃப் சேலையும் வச்சு தான் நம்ம எத்தனை பீரியட் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றத கண்டுபிடிச்சி அது என்ன அசெட் அப்படின்றத கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ டிபேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் எஸ் கம்பெனி பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இதுவும் டுவெல் மந்த்ஸ் பீரியட் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஆனால் ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க சேல் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா டென் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஒரு வருஷமே எப்போ முடியும் அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் ஒரு வருஷம் முடியுது ஆனால் இவங்க என்ன அது ஜான்வரியிலே சேல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுவும் ஷார்ட் டேர்ம் தான் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் பீரியட் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ஆகும் டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து லாங் டேர்ம் ஆக போகுது இப்போ பாருங்கள் டுவெல் செவன் டுவெண்ட்டியில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் இயர் அதாவது டுவெல் மந்த்ஸ்ன்றது எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும்னா டுவெல் செவன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பட் இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டூ டுவெண்ட்டி ஒன்லே சேல் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இதுவும் ஷார்ட் டேர்ம்லேயே வந்துட போகுது இப்போ நாலு அசட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்மில் தான் வந்துருச்சு ஓகேவா அப்போ நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்மேட் தெரியும் இல்லையா ஸோ நம்ம அந்த ஃபார்மேட் படி நாலு அசட்டையும் நான் இப்போ இப்படி போட்டிருக்கேன் இது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம முடிச்சிடலாம் ஓகே எஸ் ஃபஸ்ட்டு சேல் ப்ரைஸ் நாலு அசட்டுக்கும் சேல் ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேல் வேல்யூ ஃபோர் லேக் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்க்கு அப்புறம் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் டிபேஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் அண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு ஓகேவா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிபேஞ்சர்ஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இதை மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் அப்போ த்ரீ லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது மைனஸ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி செவன்
சேர்த்து நம்ம இந்த நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் அப்போ கிடைக்கிறது தான் சார்ஜபிள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா அதில் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ நமக்கு கெயின் வந்துடும் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் தான் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் இருக்குது ஆனால் நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் லாஸ் ஓகே இங்கே வந்து நமக்கு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இங்கே லாஸ் ஏன்னா சேல் ப்ரைஸை விட காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நம்ம அதை லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் சேல் ப்ரைஸ் இருக்குது அண்ட் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது நைன்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது அப்போ இங்கேயும் நமக்கு கெயின் கிடச்சிரும் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அதில் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இது ரெண்டும் சேர்த்தா ஸோ இங்கேயும் நமக்கு கெயின் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இங்கே மட்டும் நமக்கு வந்து லாஸ் இங்கே மட்டும் நமக்கு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடணும்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அசெட்டை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கணும் கிளாஸிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு அது ஷார்ட் டேர்மாக லாங் டேர்மானு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம ஃபார்மேட் படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேவா எஸ் இதே மாதிரி ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை ஐ செக் யூ ஆன்சர் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எந்தெந்த அசெட் எத்தனை பீரியட் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுங்கள் எத்தனை மந்த்ஸ் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் எஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் லேண்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா எத்தனை மந்த்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே அண்ட் சில்வர் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மந்த்ஸ் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா சில்வரும் அவங்க வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ அதுதான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினில் வரும் அதர்வைஸ் அது லாங் டேர்மில் போயிடும் ஓகேவா ஓகே அப்போ இப்போ வந்து நம்ம அசெட்டை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம் எல்லாமே வந்து ஷார்ட் டேர்மில் தான் வருது நம்ம வந்து இப்போ அசெட்டை வச்சு சொல்லிவிட்டு எவ்வளோ பீரியட் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வரணும்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே அப்போ நம்ம டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸையும் டேட் ஆஃப் சேலையும் வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஷார்ட் டேர்மில் வருமா இல்லை லாங் டேர்மில் வருமான்ட்டு ஓகேவா ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங் Thank <laughs> you.